बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई भारत की पहचान बनाई विश्व में अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था हर प्रकार से हर किस्म से हर अच्छे काम के लिए वो तट पर रहते थे कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो मुझे याद है कई वर्षों पहले शायद पंद्रह पंद्रह साल पहले की बात है एक कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष और जब उनको वो अस्पताल बनाना था तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है तो बेझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है अब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे कुछ नहीं थे लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं सीधा पैसा दे दिया मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में जिससे कोविड के लड़ाई में भी आ, हमारे हाथ मजबूत हुए मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था एक सेवा भावी एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था उसको कभी बदला नहीं क्योंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं क्योंकि उनका रतन टाटा नहीं रहे कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे जुड़ा हुआ हो कई सारे यादें आती है जैसे हमने रेलवे में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजार एक स्टेशन पे वाईफाई लगाने का निर्णय लिया और हजार स्टेशन पे जब वाईफाई लग गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की मदद भी उसमें हमें मिली थी गूगल ने मदद की थी कि पहले चरण में वाईफाई लग सके उसका प्रभाव इतना अच्छा था यात्रियों के लिए इतनी सुविधा हो गई थी उसके कारण मैं एक बार रायपुर गया था मैंने रायपुर में रात को बच्चों को देखा कि बच्चे बड़े पैमाने पे रेलवे स्टेशन पे रात को बारह एक बजे पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि वहां का वाईफाई सबसे तेज था अच्छा था तो हमें लगा कि ये वाईफाई को हमें पूरे देश में हर स्टेशन में लेके जाना चाहिए तो साधारणता तो हम बजट में प्रोविजन प्रावधान करते अगले साल के बजट में प्रावधान होता फिर वो लगता मैंने ऐसे ही मान्य रतन टाटा जी को बताया कि इसका हमें ऐसा ऐसा लाभ हुआ है 
और अब हम चाहते हैं कि जो बाकी साढ़े छह हजार स्टेशन है सभी में वाईफाई लगाया जाए तो उन्होंने तुरंत बिना हिचक करे तुरंत कहा कि टाटा सन्स इसके लिए पूरा पैसा देगा रेलवे को उनका कोई लेना देना नहीं था तब तक तो टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी टाटा सन्स निकल चुके थे टाटा ग्रुप में कोई टेलीकॉम का कोई काम नहीं था उन्होंने सीधा उनके जो सचिव थे और उनके सहयोगी थे वेंकट उनको आदेश दिया साढ़े चार सौ करोड़ रुपए एक पलक में उन्होंने रेलवे को दे दिए मुझे याद है जब अंत में वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था तब थोड़े और पैसे की जरूरत थी हमें शर्म भी आ रही थी कि क्या छोटे सी चीज के लिए टाटा जी को हम अप्रोच करें पर उनके वेंकट ने कहा कि रतन टाटा जी ने क्या ये जिम्मेदारी है टाटा ग्रुप पूरी रेलवे में वाईफाई को फंड करेगा और जो भी कमी पड़ेगी वो भी देने के लिए तुरंत तैयार हो गए तो एक उनका उनके मन में हर वक्त कैसे भारत आगे जाए कैसे भारत के युवा शक्ति को मौके मिले मुझे जो जानकारी है उन्होंने शायद तीस से अधिक स्टार्टअप को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने व्यक्ति व्यक्ति खुद के पैसे से स्टार्टअप को मदद दी कि वो आगे बढ़ सके कई बार कोई आइडिया उन्हें अच्छा लगता था तो वो सीधा उसको सपोर्ट करते थे और मात्र फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं वो मेंटरिंग भी करते थे कि कैसे ग्रुप को सपोर्ट किया जाए कैसे युवा युवती को मदद की जाए कि वो आगे चल के अपने अनुसंधान से अपने नए आइडिया से काम बढ़ा सके टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसका हर क्षेत्र में देशभक्ति झलकती है और रतन टाटा जी ने जो लगभग 60 वर्ष सेवा की है उद्योग जगत की 1961 में एक शॉप फ्लोर के अप्रेंटिस के रूप में टाटा ग्रुप में उन्होंने सेवा करना शुरू किया था छोटे से पोजीशन से अपनी मेहनत से अपने कृतित्व से अपनी काबिलियत से वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और 1990 से लेके 2012 तक जब तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे फिर शायद 16 से 17 के बीच भी छह आठ महीने के लिए उन्होंने कमान संभाली लेकिन जीवन भर उन्होंने मैं समझता हूं टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया देश सेवा करी और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की I think Mr. Ratan Tata will always be remembered as the, a true son of the soil who took the India story to the world and brought the world's story to India. Tata Group, under his stewardship, under his leadership, grew from strength to strength, forayed into newer sectors. it became synonymous with the india growth story so much so that he bought companies across the world including companies as prominent as core steel or tetley t or tyrell uh, uh, jaguar land rover taking the india story to the world and through tcs the tata consultancy services he brought india on the world stage in the field of technology i don't think there'll be any country in the world where india is not recognized today and the tata group under ratan tata has played an important role in that story across the world i remember on every occasion tata group is one group which stands firm with the country with the interests of india at heart bharat to become a self reliant nation atmanirbhar bharat was a part of the tata group's growth journey in fact uh, you will recall the nano car which was developed by tatas was entirely something which was this 
passion to make India a self-reliant nation, to develop a car which is designed in India, which is developed in India, all the parts come in India, all the technology is Indian, and today when I see the electric cars being developed by the Tata Group, it really makes me a proud uh, Indian, a proud Bharatiya, that we will present to the world modern, efficient, and international class automobiles. When I see a, a Jaguar or a Land Rover anywhere in the world, it makes me proud that it is made by an Indian company. I think in every living moment of Mr. Ratan Tata's life, he has served the nation, he has made the nation proud, he will be remembered as a true son of the soil, uh, a Ratna of Bharat, a person who will always be remembered, will be living in our hearts and will guide us through his memories on how we take this country to become a developed nation, a prosperous nation. Viksit Bharat 2047, the Prime Minister's vision for India was the vision, was the dream of Ratan Tata. And we will all work to fulfill that mission. Any memory you want to say of this countryman you have? Well, on every occasion, Mr. Ratan Tata demonstrated simplicity, a very humane nature. I recall when he came home once in uh, Mumbai uh, for breakfast, uh, we had only served a simple idli, vada, sambar and dosa. But he was so appreciative. I mean, he must be having the world's best cooks. But he was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind to all of us uh, in the family. He was so kind to the server who was serving the uh, breakfast. And at the end of uh, a very beautiful couple of hours that he had spent at home, when he was leaving, he asked uh, my wife very sweetly, would you like to take a picture with me? <laughs> we really wanted to, but was shy to ask. <laughs> he, he offered it. And it is these small, thoughtful gestures which make the man, the Ratan Tata, 140 crore Indians love and the world loves.